，药王城最激动人心的一场决斗要开始了。王牌斗士王，力战三级选手烈地虎，输的人一个下场，死。战、呃。这就是你让我来看的，宝贝。没错，亚夫人，他保证喝您的口味。他只不过是个品级低下的初阶战士，加上高级三阶玄兽，必死无疑。<笑>夫人，这可不一定啊、哦。那我们便打赌，若他活下来，我就给他拥有我的机会。把他给我带过来！八爷，都狼被雅夫人喊过去了。无妨，如果连一个寡妇的诱惑都抵挡不住，小狼，你凭什么青云直上？独狼，你敢进来吗？有何不敢？是个男人就不会逃过我的手掌心。哼，快过来吧，姐姐一定会让你快乐的。来啦！夫妻。我总算好了。雅夫人闻名药王城的帷幕，我进过，也就一般般嘛。你说什么？独<笑>狼，你这个混蛋！我天饶不了你！哼，不管是独狼还是萧浪，你真以为能逃出我的手掌心？昨天才打完斗兽场，今天又要来五院上课，累死我！哎，你知道吗？我们学院要来新导师了，听说是他。嗯，怎么可能？他怎么会突然来我们学院当导师啊？他可是药王城的三大家族之一，足够有实力。如果是真的，我们可就有福了。嘿嘿。他们到底在说谁呀、啊？嗯，那怎么是你？大家好。我是你们的新导师刘雅，除了导师的工作，我也将会负责一个月后五院联赛的相关工作。什么？五院联赛也是他负责？啊，我完了！到时候学院只会选出五位学员参加五院联赛，我得罪他了。嗯啊他会不会使绊子令我无法参加联赛啊？啊！让我死吧！今天第一堂课，我来给你们讲解一下神魂战士。天哪！神魂战士可是王朝内最强大的存在，传闻我们药王城五大强者都是神魂战士。众所周知，每个人十八岁时都会有机会觉醒成为神魂战士。成功觉醒后，会根据你的神魂属性觉醒十分强大的神魂战绩。每年的神魂节，野马十八。这些知识点我早就知道了。格觉醒神魂。最重要的是，十八岁前路径越高，觉醒的概率就越大。而且觉醒后，还会获得王朝封号和赏金。只要你觉醒的不是废武魂，就会飞黄腾达。<笑>好了，今天的课
到此为止。终于下课了，赶紧溜。肖同学，这是要去哪儿啊？不如到办公室，我们好好聊聊。我太难了，就剩我们两个了。你说，我该叫你独浪公子，还是肖浪同学呢？随随便你。你叫我来，到底要干嘛？自然是有好事呢。今年你已经十七岁，明年便要去神魂阁觉醒武魂。只要你成为我们柳家的客卿，我们将不惜一切代价，帮你成为神魂战士。哼，据我所知，去年去神魂阁觉醒的数百人中，没有一个成功觉醒的。你柳家凭什么说？可以帮我成为神魂战士，我们柳家自然有办法。不知道萧公子意下如何呢？小浪，小浪，小浪，呃，外面有人叫我，我先出去看看。小浪，你这个缩头乌龟，快给老子滚出来！勾引我哥哥司徒战天的女人，今天必须给我司徒战一个交代。司徒战也今天又来闹事了。这萧浪惹谁不好，非得惹司徒家卫部门的媳妇步小蛮，是不是？我已经说过很多次了，我和步小蛮没有任何关系。萧浪，你这个有娘生没娘养的种，今天要是不给我一个交代，我这……你还想要交代？我交代你妹！小白，上！你这个穷鬼，少逞口舌之力，有本事放学别走，小树林儿见。去，谁怕谁呀、啊？你给我等着！哎，下课了，快去小树林儿。<笑>有好戏看了。这萧浪只有战士境界，居然敢接受战师境界的司徒战野的挑战，这不是找死吗？啊，怒发冲冠为红颜呐！谁让我们学院的校花步小蛮对萧浪产生了兴趣了？听说步小蛮还偷偷调查肖浪的喜好，怕不是要绿了司徒家吧？哎，肖浪得罪谁不好，偏偏得罪了司徒家，今天算是在劫难逃喽！啊啊！哎，哦哦，是步小蛮，他竟然来了！哇，这步小蛮的身材真不错啊！他不会是来给肖浪助威的吧？我倒觉得他是来找小叔子的。嗯，所有人都不得围观起哄，速速退下！什么？居然让我们退下？嗯，你你小子不要命了？居然敢违逆布小姐的命令！啊，走吧。嗯，好戏没得看了。哎，我还想看看到底谁会赢呢。哼，强鬼，我手中此剑名曰战红，乃是天山寒铁所铸。吹毛断发，杀人无形。哼，用剑和你打，简直太欺负你了。这下就公平了。好，你我就公平决斗一场。啊！这也叫公平决斗？我已是一拳有二十虎之力的战士。被扎战士，拿什么和我斗？死吧！小坏，就把你惹了不该惹的女人！四十，失利！啊！哎，打架就打架。啰里吧嗦的干什么？刚才那一记力量至少是我的两倍，这家伙怎么会这么强？我只想安安静静的在五院里修炼，不想惹事。但是如果你敢继续纠缠我的话，<笑>我就杀你全家！听明白了吗？你，小浪，你等着，等我哥哥司徒战天回来，要你好看
，为什么麻烦总是接踵而至啊？我只是想要低调的参加五院联赛，要不是联赛第一名的奖品能治疗姑姑的病。我才懒得陪这群纨绔子弟胡闹。哎，这个世界不能打游戏，不能看岛国文艺片，整天都是尔虞我诈、打打杀杀，好生无聊啊！这坑爹的人生啊，何时才能逍遥自在？何为逍遥自在？嗯、努力一生，从寒门舞者跳到世家舞者的圈子，得到权势。就能真正逍遥了，哼！这不过是从一个囚笼跳到另外一个囚笼吧。既然如此，那就砸破这个囚笼。嗯、这个给你，拿去疗伤吧。不必了，我虽然穷，但是还不到让人可怜的份上。我明白了，那一夜。救我的真的不是你，不是。以后你不要再打听我的消息了。我一个贫苦人家，受不起你们这种大家族的折腾。我懂了，谢谢。哼，当个凤凰男虽然是条捷径，但是小爷我可不习惯寄人篱下，也没有时间去风花雪月。难道？他真的不是救我的那个人吗？可是背影为何如此相似？可恶！我要弄死他！我要弄死他！他竟敢让我这样出丑！我一定要找人好好教训他！哎呀，找人？找谁呢？哎，对了，等大公子回来，我趁机煽风点火。你大公子的脾气，绝对会把小老弄死的。那天我还是先去洗个澡吧。浪儿，你回来了。你和司徒战野的事情，我听说了。以后不要这么鲁莽了。对不起，姑姑，我又让你担心了。姑姑，听说五院联赛前三奖励有凤铃丹，等我拿到它，就能治好你的腿了。好了，知道了，快去睡吧。姑姑，我还有个问题，如果神魂战士不能觉醒，可以后天培养吗？可以，只要吞噬神魂。啊、吞噬神魂？天地之间孕育有先天神魂，武者吞噬成功，有几率成为神魂战士，但这比登天还难。你可清楚？姑姑放心，浪儿不会痴心妄想。哎，听说了吗？司徒战天回来了，那萧浪怕是要被司徒家狠狠报复了。嘿嘿，上次没看到好戏，这次我可不能落下了。麻烦上门了，大哥，萧浪在那儿。你这个瘸子养的杂种，我战天大哥回来了，这次看你往哪里跑！<笑>看来上次给你的教训还不够。<笑>大哥救我！小浪，我给你两个选择：自断一条腿，或者去五院门口跪上一个时辰。哼哼，这下有好戏瞧了。小浪要是跪下，以后可没脸见人了。哼，谁让他惹了司徒家的？等死吧你！<笑>若是我都不选，那我就先弄死你家的瘸子姑姑，或者先弄死你。<笑>你选哪个呀？我选，先把你打得跪地求饶，找<笑><愁>死！战<笑>天大哥早已是高阶战士，这小子必死。
，战天大哥，看来还没活动开手脚。垃圾，给老子死！战天大哥肯定是在隐藏实力，不可能，这不可能！我怎么会输给这个杂种？疼了，必杀你！这是护心杀拳，战天大哥已经掌握了秘法，小狼这下一定死吧你！你敢动我家人，我灭你满门！哼，好大的口气！我倒要看看，谁敢灭我司徒家满门？是司徒英雄，司徒家的大长老，他怎么会在这儿？好像是护送司徒战天到学院来，正好赶上了。肖浪这运气也太背了吧！打了小的来了老的。肖浪，有种就杀了我，不然你全家都得死。哦。肖浪，你有种就杀了我，不然你全家都得死。哦。灭出，放开战天。否则，我让你求生不得，求死不能。安心，我这就放了他。你,你要干什么？这一刀，那一刀，这再来一刀！你们这么这么聪明啊！欢迎药王城第一公子，司徒战天。我太劲爆了吧！太爆了吧！靓仔啊你！你们不要过来啊！走！啊啊啊啊啊啊啊啊有了，拿命来！糟了，好强的力量，我接不下来，动弹不了了。糟了，司徒大哥，咱们有话好说嘛。刘雅，你敢挡我？司徒大哥给我个面子，这人交给柳家如何？我会开出让你满意的条件。哼。啰嗦！你刘雅还不配让我给面子，给我上，抓住那小子！哈哈！啊！什么？他不配。那我呢？八爷，你这是什么意思？肖浪是本庄主护的人，你们。可以滚了！天哪，烟雨神中庄主八爷居然也来了！可，可他怎么会站在萧浪那边？这下可真是有好戏看了。八爷，能否给我司徒家一个面子，日后也好来往？好来往？我看不用来往了。我最后问一句：你们滚还是不滚？哈哈哈哈哈！八爷这是当我司徒家无人了。来人，结阵！八爷，不知我这玄龟阵可合你心意呀？八爷，小心！行了，不要冲动，你不是对手。放心，弄死这些蝼蚁，一只手足矣。我倒要看看，烟雨山庄的庄主究竟有什么本事。来得好，神魂附体！啊、神魂战士，居然还是地阶上品，这下司徒英雄完了。
心神一照，却又如此威力，这，这就是神魂战士的实力吗？司徒家的人原来都喜欢裸奔啊！你，我还会回来的。八爷，多谢八爷仗义出手。不用多礼，你本就是我斗兽场斗士，我护你也是情理之中。小公子。刚才可担心死人家了，又来这招，这是要抢人呢。小公子，你看，小公子，你看我柳家身为药王城三大势力之一，如何？嗯，挺好。那你可愿加入我的武家？药王城一半的铺子都是我柳家的。我庄内收益每日不下千金。小浪，若你来我柳家，我便任你享用。小浪，你若来我烟雨山庄，我也任你享。嗯不对，刘雅，你无耻！我吃下了胡椒馒头，我吃下了胡椒馒头。好了，不要吵了啊！我的选择是继续参加五院联赛。什么？多谢八爷和雅夫人赏识，但我有一定要参加五院联赛的原因，所以其他的事目前都不在我的考虑范围之内。好吧。既然如此，姐姐就不强求你了。你迟早都是我的。怎么感觉后背发凉啊？萧公子，万事有我，你大可放心。多谢八爷，那萧朗先告辞了。小姐，萧家萧八，拜见青衣小姐。萧八，起来吧。我早已不是萧家的小姐，你也不用行此大礼。浪儿的事，今天还要多谢你。铁血令出，莫敢不从。在萧八心里，萧青衣和萧青帝，永远是战王朝四大世家，萧家的大小姐和大少爷。没有你们，就没有如今的萧霸。这次倒是成了你的情了。不敢当，只是，小姐，你这是何苦？你的腿，回家族之后一定能够治好的。不必了，记住，我们的行踪不要传回萧家，司徒家的麻烦，还需你去平息。过后。我会和浪儿离开，以后有缘再见吧。老族长困守龙虎山，青帝少爷战死，青衣小姐带着浪少爷远走天涯。当年那夜，到底发生了什么？哎，听说了吗？这次五月联赛选拔。司徒战天和司徒战也都去了，他们俩一定会联手把萧浪打下擂台吧？<笑>哎，那可说不准，烟雨山庄的八爷放话了，要死保萧浪。那有啥用？八爷又不能上擂台帮萧浪比赛。依我看，萧浪绝对无法入选。哼、嗯，什么情况？天哪，一百人皆是战帅，战尊竟然也有十数人。这八爷难道是想将三大家族夷为平地，独占药王城吗？要出大事了呀！哎，五月联赛只剩下一个名额了，估计就是司徒战也入选了吧？哇、啊！<笑>不堪一击！还有谁
，当然还有我。小浪，你竟然还敢出现，就不怕我司徒家的报复吗？怕的人不是我，应该是你才对。几天不见。你倒是硬气了不少，不知道是不是一如既往的扛揍呢？啊、我不打了！你等着，我司徒家和你没完！啊啊！啊，又来一个！小浪，司徒家与你恩怨一笔勾销。从此我们井水不犯河水。什么，大哥，这个不能算了呀！那小子当初把你衣服都扒了。哼、啊，这是家族的决定，不容你质疑。居然避开了。哎呦，没想到司徒战天居然认怂了，还不知道吧？今天上午，八爷带人差点端了司徒家的老窝。看来是八爷的布置起作用了。那么。接下来就要靠我自己了，居然避开了。哎呦，没想到司徒战天居然认怂了，还不知道吧？今天上午，八爷带人差点端了司徒家的老窝，看来是八爷的布置起作用。那么，接下来就要靠我自己了。请下一位挑战者，十七岁的战将。打个屁啊！我弃权、呃，打不过我也弃权。呃，下一个人说不定还有机会。无敌是多么，多么寂寞，独自在顶峰中冷风。啦啦啦！牛猛来也！外面说你已是战将级了，但我不信。赢了我，我便服你。哦，终结战士，实力还不错。你要战，那便战。来打我！停、哦！哈哈哈哈哈！还有谁？小浪胜，获得最后一个名额。哇、哦，太好了！小浪加油！至此，五个名额都已经揭晓。他们分别是穆家少爷穆飞鱼、穆家少族长穆小沙、司徒家司徒战天、学院第一美少女穆小蛮，以及小浪。哟，他怎么也来了？此次，我还为你们物色了一个特别的带队导师。明天学院集合，目标火凤城。西部十城五院联赛，哦，哇，哇，萧公子，哼，狐狸精，天哪，突然不想参加这联赛了。这里杀气好重，小浪，那个，我还有事，明天见。浪儿，你回来了。千寻拜见浪少爷，五院联赛即将展开，在下受八爷之命前来保护你。嗯、啊，姑姑，这外面不比家中，八爷的好意，我替你领下了。小浪多谢八爷。高阶战帅，八爷和姑姑究竟是什么关系，竟会派如此强者保护我？还要走多久啊？比个赛可真麻烦。啊！路途长远，要不要来车里休息休息？嗯，谢了。我觉得外面挺好。是吗？那不难为你了。不过，雅儿的大门可是时刻为你敞开。小浪。夫人有请，是吗？我正好有需求。嗯
你终于来了，哼！我还以为你是冷血无情的男人，没想到是故作矫情啊！来吧。对不起，我饿了。夫人既然邀请我了，我就大吃一惊。吃吧，吃吧，撑死你！吃完赶紧给我滚！多谢夫人的晚餐，快滚快滚！啊，对了，夫人今夜真美。夫人晚安，祝你做个好梦。这个男人真的是，连我都拿他没办法。这次的比赛，我一定要拿第一。不过话说回来，除了姑姑，刘雅是唯一一个对我还不错的人，只是不知道，他是不是真心的。好，嗯、慢点吃，又没人和你抢。饿了随时可以来我车上吃。<笑>夫人人真好。现在知道我的好了。这次又想吃干抹净就走？嗯，<笑>放心，夫人，哪天我要是吃了你，绝对不会抹嘴就走的。我萧浪恩仇必报，你有需要的时候，我绝对不会袖手旁观。<笑>放心，夫人，哪天我要是吃了你，绝对不会抹嘴就走的。我萧浪恩仇必报，你有需要的时候，我绝对不会袖手旁观。丢人了，丢人！啊！刘雅，你怎么可以被一个毛头小子弄得如此狼狈？呀、啊，终于到了，好大、啊！这就是五院联赛的地方吗？啊，真气派！不愧为西部最大的五院。哎，那边在说什么呢？除了学员和导师外，其他闲杂人等不得入内。凭什么？火凤公子就在五院之内。为了各位的安全，城主亲自下的令。哼，为了我呢？明明是为了那火凤公子吧？没有护卫，到时候真起了冲突，还不是外来学员的人吃亏？情况看来比想象的要复杂。只要发出信号，我便会赶来保护少爷周全。还是带在身上吧。嗯。应该不会出事吧？出去转转吧。你不要过来，再过来我要喊人了！救命啊！是刘雅的声音，不要出事了。你们都在，既然都在，为何无动于衷？行了，别冲动。火凤公子是城主的儿子，我们惹不起。去他大爷的！给老子滚！放开刘雅！<笑>想要覆灭烟雨山庄，谈何容易？一百名战帅，十名战尊，还有一个地阶上品神婚的八爷，拿什么灭？此言差矣，各位请看，这是我深入魔鬼山三月的成果。魔罗花，没错，正是圣品毒花——魔罗花。此花制成的魔罗粉，可腐蚀神魂。轻者神魂受伤，重者神魂湮灭。虽然如此，但烟雨山庄的实力还是太强了。正面对上，我们恐怕死伤惨重。哼，那八爷不是很重视萧浪吗？我已设计让萧浪有难，等八爷前去救援，我们便半路截杀，让这只果江龙。彻底变成死狗，<笑>妙啊妙啊！司徒兄一举两得，佩服佩服！有人闯进去了，快保护火风公子！小浪，这次你死定了！哼<笑>，你你是谁？还不给老子滚出去！是你祖宗！你你要干什么？
什么？感动我的女人，找死！不要，他是火凤城主的独子，杀了他，我们都会没命的。好，那我倒要看看，先没命的是他还是我？敢杀我家公子，小老你找死！小乐，给我去死吧！你要是敢靠近一步，我就杀了他！你要是敢动我家公子一根手指头，我定将你碎尸万段！放心，只要你不动手，你家公子就不会有事。刘雅，下楼。是求救烟花，原来这是他想让我偷偷出去求救。哼，我怎么可能轻易放你们走？去死吧！不好，刘雅，<笑>给我去！公子，好、哎、小子，我非杀了你不可！快<笑>快走啊！哼，先带公子离开这里再说。小乐，你就等死吧！可恶，最后的筹码也没了。哼，先带公子离开这里再说。小乐，你就等死吧！可恶，最后的筹码也没了。小乐，这下怎么办？既然如此，那我便带你杀出去，抓住他们，别让他们跑了。这这是怎么回事？咱们被围住了。小冷真的救出了刘雅。小冷，也救救我们！同一个学院的刘雅遇险，你不屁都不敢放一个。现在让我去救，蒙太奇，给我抓住小冷，我要将他千刀万剐。是，小杂碎。啊！小心，快退后！要杀我，还不配！他竟然打断了我的招式，现在该我出手了！好强的力量！啊、愣着干嘛？快杀了他！好机会！啊、想杀我？不快，不快，快拦住他！我先宰了你！小乐，你没事吧？怎么可能？神魂战士，<笑>没想到吧？我爹可是火凤城主，有他亲派的神魂战士保护，你个杂碎还想偷袭我？可恶！众人听令，<笑>女的给我留下。至于男的，现在就给老子剁成肉酱！我看谁敢！什么人？居然是他！药王穆顶！太好了，药王，救救我们！这可是战王朝仅有的两大药王之一，送命丹药，可活似人肉白骨的存在啊！这下火凤公子不敢再放肆了。刘雅是我穆顶的儿媳妇儿，什么？你们敢动她试试？不不不不不不不敢了，好可怕、啊！刘雅什么时候变成穆顶的儿媳妇了？药王前辈，这都是误会啊！嗯、啊啊对对对，误会，绝对是误会！供人不信啊！哎，我那不孝子死得早。刘雅虽然名义上不是我的儿媳妇儿，但只要我一天不死，谁敢动她，我便倾尽所有，杀她全家。想不到药王对刘雅这么重视，别说倾尽所有了，穆顶就随便拿出几样丹药，大陆上的强者还不得发疯啊！到那时，我凤城一脉说不定顷刻覆灭。可恶！
，公子，此事不宜再起冲突，回去从长计议一番，再杀不迟。我们走。大爷爷，谢谢你。不用这么多礼，是老夫来的晚了，让你受苦了。一尺软蛋！啊！哈哈哈哈哈！你小子不错，吃下这个，你的伤势就能痊愈。啊，多谢。<笑>好好准备明天的比赛，老夫很看好你呀、啊。<笑>多谢药王。可恶！我要杀了萧浪，还有那个刘雅，他们都得死。公子，你忘了，这次比赛的地点正是须弥山呢。须弥山？须弥山怎么了？如此这般，这般，即可。好，好，好计谋。怎么有人在我的床上？谁？小冷。刘刘雅。小冷，我很害怕。今夜，我能睡在这里吗？刘雅，你怎么？曾经何时，我也是穆家的儿媳妇儿，药王真的贵妇，她。我夫君竟然拿我家人的性命做威胁，让我去陪客睡觉。从那以后，我的心就死了，成为一个人人唾弃的浪寡妇。小浪，你是不是很嫌弃我，所以才一直对我不冷不热？当然不是，你知道我不是那样的人。别人从来都只把我当成一个玩物，可你不同，你把我当成一个人。小冷，谢谢你。不必再说，我明白你的心意。联、嗯、赛终于要开始了，我已经迫不及待了。这一次。五院联赛规则如下：联赛开始，所有学员立即进入须弥山猎杀玄兽、嗯，为期三天。还不开始，我宣布比赛。啊！什么情况？城主，帝都八百里加急。我看看。啊、这龙虎山封印破裂，萧家老爷子出山回京。什么？那个老不死居然还活着？萧家老太爷，那可是战王朝顶尖强者之一啊！他这次出山，京都局势岂不是又要乱了？说不准，但是萧家定会有所动荡。萧家老太爷是谁？很有名吗？嗯、那是四大超级世家萧家的老族长，是只要多多脚，整个王朝都要震动的存在。萧家。这么了不起吗？那我也姓萧啊，说不定五百年前还是一家呢。嗯，不行，我得立刻赶去帝都拜见老太爷。火烈，属下在，此次联赛由你主持。是，千万不要出岔子。属下遵命。天阶神魂，烈火凤凰。哈哈哈哈哈！哈哈，老子也去帝都，向萧家老不死的讨杯酒喝。这就是顶尖强者的实力吗？现在我宣布，五院联赛正式开始。
真凶别那么僵硬，要注意躲闪。小沙，你别老跑来跑去啊，半天了我就没看你砍中过一刀。小蛮啊，这是实战，你就别顾及你的衣服了，该打滚就打滚。战天呐，你早上没吃饭吗？这一招一式软绵绵的，不知道的还以为你给蛇按摩呢。哼，哎，大家加把劲儿，马上就能杀死他了。给我闭嘴！我们辛辛苦苦打怪，凭什么你在旁边什么事都不干？飞、啊、鱼，小心！啊！啊谁谁来救救我？好了，舌头，现在知道我凭什么了吧？好帅呀、啊！小小我的肉蛋蛋，我说着玩的呀。且容你现在得意，等会儿就是你的死期。嗯，有动静，不要闹了。啊啊，有东西来了。到底是什么声音？啊！这么多蛇！救命啊！救命啊！我们被蛇群包围了。终于来了！不用怕，你们看，这些蛇是冲着肖浪来的。你你妈！怎么回事？一定是蛇群来复仇了。我们只要站着不动，就不会被攻击。可是肖浪怎么办？还管什么肖浪？自己保命要紧。奇怪，怎么会突然集中出现如此多的铁链蛇？你们自己找个山洞堵死，天一亮，立即下山去安全位置。心思管其他人，小浪，好戏才刚刚开始。小浪，你可一定不能出事啊！小浪，你可一定不能出事啊！一下子聚集这么多铁链蛇，等等，这个味道是啊，三眼血狮的爪印。小白，往右边，快！此地是三眼血狮的地盘，铁链蛇虽多，但还是会本能性的害怕高阶选手。这下应该安全。啊、什么？是被人做了手脚了，小白，你先跑。火凤公子，最好不要给我发现是你搞的鬼，否则，来日我必定让你痛不欲生。真是没完没了！怎么还有那么多？如果有把玄器，我分分钟完爆他们、啊！玄器？对了，没有玄器，我可以制造玄器啊！啊！来得好！没有玄器又如何？还能难得倒我？这样一来，就完成了。<笑>
玄器在手，天下我有。虽然品质低了点儿，不过用来对付你们足够了。累死我了！哎，哎呀，终于清完了，玄器都要被我榨干了。哈哈哈哈哈！萧公子还真是厉害呀、啊！果然是你，凤公子。群勇激怒，肯定是有人暗中帮他作弊带进来的。萧公子真是厉害。一人独占二十多条三级铁链蛇，不仅没死，还将他们全部重创。哼，此番能为，本公子当真佩服。小浪，如果你不死，十年之后的成就，绝对震惊整个王朝。哼，奉承的假话就不必说了，我只想知道，是你做的手脚。小乐，你想干什么？公子小心！哼，他也翻不出什么了。但军用激怒威力不容小觑，看来还是要小心点。既然你问了，告诉你也无妨。那药是本公子的，不过你一定不知道，动手脚的是你们飞雪五院的人。司徒战天，他果然。哎呀，小浪，我真的很同情你。明明是同五院的人，却还要被算计。本公子其实十分欣赏你的能力，只可惜你今日必死无疑。哦，那就要看你有没有这个能力，取我性命。少废话，给我射死他！是，去死吧！小白，那是幻魔兽，居然是幻魔兽！快，快给我追！就算是追到天涯海角，也要杀死萧浪，抓住幻魔兽！苍浪，你还是乖乖受死吧！你这只未成年的幻魔兽，根本比不过我的龙血战马！再这样下去，小白也会落到他们手里。没办法了，如今只能先去须弥山最深处，希望千寻能来得及找到我们。烟花？大白天放什么烟花啊？须弥山的方向，小浪。竟敢强闯须弥山！走，我倒要看看是谁有这么大胆子。有刺客？到底什么情况？哎，快上山看看！小狼，你可千万别有事啊！哼，这小子已经中了一箭，他跑不远的。快点给我把他找出来，别等救兵赶过来。少爷，小浪在前面，就在无底洞那边。哈哈哈哈真会找地方，简直天助我也！看我怎么让你命丧无底洞！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！小浪，你已经无路可走了。如果你把幻魔兽交出来的话。我还可以考虑留你全尸。<笑>你是说，让我把小白送给那个比赛下药、带人带武器作弊的无耻小人——火凤公子吗？你，你，给我杀了他！小白，跳下去。让萧浪，他居然敢直接跳下无底洞，害我都得不到幻魔兽！啊
，什么时候？啊！幻魔兽居然还没死！啊、快，快给我抓过来！啊、什么东西？消，消了！哼，老天有眼，不会让我一个人死的，所以送我一根藤鞭，让你给我当垫背。不不不，小马，我们有话好说。你你要什么我都能给你。好，真的吗？那我有个建议，不如和我去下面好好说一说吧。公子，公子，公子，完了，这下完了，小浪少爷。霍凤城的救兵来了，大人，大人，快救救霍凤公子啊！他他被小浪害得掉进无底洞了，赶快救他呀！什么？给老子滚！啊、这人好强，他到底是谁？小浪在哪儿？快说！不说你们全部都得死。该死！无底洞，连八爷都无法保证可以活着出来的无底洞。我本奉命保护小浪，如今小浪陷入必死无疑的境地，是千寻保护不力，唯有以死谢罪。等等，只要让八爷将此事禀报给已出山的萧老太爷，他一定会派出强者营救。这样一来，公子说不定还有救。事不宜迟，需要尽快通知八爷。小。消失了，公子呢？副城主，公公公子他被萧老暗算，掉掉进无底洞了。无底洞，那你们就是陪葬吧。众人听令，我奉公子遭萧老暗算，速速通知城主，全力营救公子。即刻关押飞雪五月所有人等！什么？其余五月也全部控制，等候城主发落。可恶！按计划来说，小老应该死了才对。如今连累我被抓，难道他杀了火凤公子？放开我！我自己会走。少废话，在场就杀了你！给我进去！好好待着吧你。夫人，你没事吧？我没事，想不到雅夫人也被抓来了。你们知道肖浪在哪儿吗？这到底发生了什么？我也不知道，在副城主通知后，我们就被抓来了。哼，都怪肖浪，非要得罪火凤公子。现在好了，我们都要去陪葬了。你，夫人别激动，我已经通知药王了。希望这一切都还来得及。嗯，肖浪，你可一定要没事啊。肖老太爷此番出山，没想到有这么多人来拜访。什么时候才能见到肖老太爷啊？都等半天了。要是能见到肖老太爷出山，半天又如何？半年都行。就是啊，这门也不知道什么时候能开。就是不知道他老人家肯不肯露面青帝我儿，你就忍心让我这个白发人送黑发人？哎，你放心吧，害死你的人，我会一个一个找出来，亲手击杀。青衣和我的孙子，他们在哪儿？要不要现在把青衣小姐和萧浪少爷的消息告诉老太爷呢？我在问你们，青衣和我的孙子究竟在哪儿？
，回老族长。自从青帝少爷死去之后，青衣小姐带着青帝少爷的儿子失踪了。这么多年，家族时刻都在找他们，也多次寻找到青衣小姐，可她固执的不肯回家族。够了，<笑>我问的是，他们现在在哪儿？你知道吗？属属下不知。回老族长，属下知道。你是谁？过来说话。遵命。属下萧八，萧家外门执事。青衣小姐和萧浪小少爷，此刻正在西方的药王城。嗯，萧浪，我的孙子叫萧浪，他们还好吧？小少爷很不错，今年十七岁，已经到达战将境。不仅如此，小少爷还正面秒杀过两名高阶战将，资质和战斗能力。堪称逆天，十七岁的战将境还能击杀两名高级战将，天哪，这资质是多么变态啊！萧浪少爷不出意外的话，绝对能够觉醒神魂，日后成就不可限量啊！好，不愧是我萧不死的孙子，快带他来见我。属下遵命。啊、这是不好，老族长，属下死罪。药王城传来消息，小少爷落入须弥山无底洞，请求援救。小浮屠何在？属下在。带领萧家一百血卫，立即赶去药王城，击毁青衣和我的孙子。如果我的孙子被害，就给我查清楚背后元凶，灭他全族，无论任何家族。格杀勿论，属下遵命。开路，是。啊，那是双翼骑楼，是萧家血卫，他们居然倾巢出动，是要去哪儿？这么短的时间，火凤公子就不记得我了，真是想不到，你竟然也没死。看来为我自己准备的刀，倒是先给你用了。哎，小小老，别别别，有什么条件我们都可以谈，不是？不管是钱还是女人，你要多少就有多少。你先把刀收起来，我我求你，求求你。啊，上面有东西。啊！火鱼，火鱼，你在哪儿？火烈，啊，火烈叔叔，我在这里，救我，快救我！啊啊啊啊、要不了你的命，让你断子绝孙也行。小，呃，小啊，我是。啊！我杀！怎么，你很恨我吧？火凤公子要断子绝孙了呢，真是笑话！<笑>小浪，我定要将你千刀万剐！好啊，你们要报仇的话，到地府找我来吧。小<笑>浪，可恶！好痛，好痛，好痛啊！叔叔，他答应我，一定要将小浪碎尸万段。公子，你放心，我一定给你报仇。所有人准备，跟我下去找人。我要见人，死要见尸。啊
这里是，我没死，我还活着，难道是这些草的原因？谁？小白，你居然也在这里，看到你没事真是太好了。小白，你怎么不过来？发生什么事了？小白怎么会情绪那么激动？难道是……啊！你我我靠，这草有病啊！怎么还喜欢绑架人呢？这草疼的劲儿好大，完全睁不开呀、啊！不行了。要被累死了！小我小狼出生到这个世界，还没怎么闯天下，现在竟然要死在这个草堂手里，我，我，我！啊，这是我的伤口，竟然都好了！我还以为这些草是要把我当成养分呢，想不到。是要救我呀！嗯，啊！我的妈呀！我还以为是要救我，原来是想把我弄干净，被这个草藤精怪呀！喂，得赶紧跑！可恶！啊！完了，这次真的要交代在这里了，不能乱。小狼，你要冷静。冷静，我能逃出去的，我能。他只是想吃掉我的灵魂，夺走我的身体。不行，小狼就算是死，也不会成为一具行尸走肉。呀！你们几个废物！城主下令，要灭萧浪九族，他倒是尸骨无存了。可你们却连他身边的傻子和瘸子都抓不住。他是西诺，谁知道烟雨山庄的人早早把他们接走了？单凭我们的能力，还不是烟雨山庄的对手？放肆！一个小小的烟雨山庄，竟敢与我作对！现在就带人过去。要把他们夷为平地，我马上就安排。哼，现在有火凤城的人撑腰，不仅可以灭了烟雨山庄，说不定还可以和火凤家族攀上关系。小姐，快走吧，再迟就来不及了。探子来报，三大家族已经准备灭了我们烟雨山庄。小姐，现在八爷不在这里。以我们的能力，没法挡住这次危机。我们还是先躲躲吧。躲什么？不过是几个跳梁小丑罢了。小姐，属下们求您了，您再不走，属下就只能先以死谢罪了。报！三大家族近两百强者已经将山庄团团包围。哼，我倒要看看，谁敢在我的面前撒野。小刀，推我出去。小姐，使不得呀！完了，小姐如此一意孤行，可怎么办呢？剩下我们都得死。谁死，尚未可知。里面的人听着，我劝你们最好把萧浪的家属交出来，否则我们就只好杀进去了。烟雨山庄也不过如此，这种地方竟然让你们怕成这样，都给我上！有我在，谁也伤不了你们。是，大人。随人听令，给我杀！杀！我倒要看看，谁敢？火家，司徒家。陆家和柳家，哼哼，哼
好，很好。若是我的浪儿出事了，我一定让你们四大家族全部陪葬。这个女人好大的口气！<笑>你就是肖亮的瘸子姑姑，倒是有几分姿色，可惜晚了。肖浪已经掉进无底洞，死无全尸了。浪儿死了，哥，哥死了，我我不信，哥不会死。得罪了火凤公子，还想活命？少废话！都给我拿下！哼，得罪了火凤公子，还想活命？少废话，都给我拿下！啊！怎么回事？血肉之躯来抵挡玄气，我终究是个傻子。什么？我们竟然都碎了！哼、啊！哎呀，我救命啊！狂！什么怪物，竟然刀枪不入！可恶，无论如何，他们都必须死。都让开！嗯、让我来。你的对手是我。啊？啊那是……好诡异的刀！可恶，他竟然是神魂战士！还好我有摩罗粉。不过是一把破刀，我谁都不怕，我管你是谁，给我去死！啊、天，天界神魂，喋血妖刀，难道他就是喋血罗刹，小青衣？喋血妖刀，是青衣小姐，找到青衣小姐了，小姐有难，前来冲击。竟然是萧家的人，快走！谁他？他怎么会来？杀戮魔王，萧浮屠！我完蛋了！萧浮屠在此，谁敢伤我家小姐，老子灭他全族！萧浮屠，那女子竟然是萧家小姐，都杀了。萧浮屠，参见小姐。完了，她怎么会是萧家的小姐？我们这是惹上了不该惹的人了。属下来迟，还请降罪。萧浮屠，你居然还当我是萧家小姐？莫非父亲出山了？回小姐，老族长昨日已经回到萧家大院，正是老族长让我请您和小少爷回去的。小少爷，浪儿，快，快带我去须弥山！浪儿掉进无底洞了。是。小姐，下面的人要怎么处置？火凤城的两个人给我杀了
。至于其他人，全给我抓起来。如果浪儿死了，就要他们全部陪葬。你是谁，在那干什么？快滚！你们瞎了，眼睛用不上，要不要我帮你们挖掉？拜见大人，我们奉命在此守卫，不知大人来此，请大人恕罪。哼，要不是我有钥匙在身，现在就杀了你们。快准备好绳子，我要立刻下去。遵命。这是哪位大人？刚刚不是已经下去一批了吗？哎呀，谁知道呢？反正不关我们的事。老少爷，你可千万不能死啊！这萧浪怎么不再动敌？难道他还会飞不成？火谷统领，发现萧浪的位置，前方底下有个广场。快带我去！啊、这是什么？是小浪，你还有你，给我上去，把那小子的头砍下来。呃，一起上，不然咱俩都要死。冲啊！去死吧！发生了什么？这些人是我杀的，而且我竟然没死，身上的致命伤竟然也好了。啊！啊小白，你也没事，太好了！小白，快来！我没事，让你担心了。公子。公子，太好了！公子，你活着，你还活着、啊。呃，千寻大哥，要不你先起来？你们是真是太好了。<笑>话说回来，千寻大哥，你怎么也来无底洞了？哎，说来话长，我们先上去再说。嗯，听你的。有人要上来了，快拉！啊，这么快？哎，你大人，大人这么快就找到肖浪了？嗯，肖浪这小子总算让我给抓住了，这下你们都有赏。太好了，城主这下可有出气筒了。我先带他回去，你们在这里等着。好的，大人慢走。啊，不对啊。大人回城的方向好像反了，哎，那个是魔幻兽，是魔幻兽。那个方向不对，我们上当了，那不是我们家族的人，快通知城主。千寻大哥，他们发现我们了，他们很快就会追上来的，以后我分开吧，他们要找的是我。不，我的任务就是保护少爷。是。真是，贼子，你弄伤我儿，速来受死！是我奉城主，可恶，比我想象的来的还要快。我奉城主实力不容小觑
，少爷不是他的对手，我一定不能让少爷有事。小浪，没错，我就是小浪。你儿子卑鄙无耻又下流，自己就是个祸害。这下不用给你再生一个同样卑鄙无耻的孙子，算是给你们家族积阴德。千，来呀！你这个老不死，想杀我，还早着呢。找死！好、嗯、快！他已经练到这种境界了吗？我可以的，我的神魂是速度类型，全开的状态下应该可以甩开他。怎么会这样？你不会认为这样的速度类神魂可以甩开我吧？我和你拼了！不配！千寻大哥，小心！千寻大哥，你怎么样？对不起，少爷，我没能保护你。先别说话了，我扶你起来，坚持住。哼，你果然不是修了。不是萧浪，萧浪根本没有神魂。不过没关系，我让你们两个都知道，什么叫生不如死。要恨，就恨自己惹了不该惹的人。没错，我是恨。我恨我不够强大，恨我的神魂还未觉醒，恨我还不能。你也废了。哼哼，你倒是提醒了我一件事。城主决定先不杀你了。他想干什么？多亏你提醒了我。嗯，就决定先废了你，让你体会我儿的切肤之痛。哼，还要穷其一生，让你全族都断子绝孙。不好。难道我真的要死在这里？啊！那是萧家的黑龙。火凤老狗，你要让萧家断子绝孙？你确定你有这个能力？不如先让我萧浮屠废了你，如何？是地狱杀神萧浮屠。这小子竟是萧家的人！<笑>糊涂兄，何出此言？我们之间是不是有误会？这些人究竟是什么来头？火凤老鬼怎么会怕成这样？啊！浪儿！啊！是姑姑！姑姑！对不起，浪儿让你担心了。傻孩子，你没事就好，没事就好，只要你没事，其他什么都不重要。嗯，姑姑，哥，小刀，太好了，你们都在。萧家的血位，拜见浪少爷。少爷，他真的是萧家少爷。这次可惹上大事了，要先想办法离开此地。火凤，你没听我刚才说的吗？你是准备自己动手，还是让我亲自废了你？小浮屠，你不要欺人太甚！我儿子被萧浪废了命根子，你居然不分青红皂白，如此蛮横霸道，真的以为你
们萧家可以只手遮天。废话真多，最后给你一次机会，你动手，还是我动手？哈哈哈哈哈！嗯，萧浮屠，有本事你就来火凤城，当着全城人的面把我杀了！哼，就让那老贼这么跑了？蠢货！萧家血位，赋予我去火凤城。这些都是什么？姑姑。他们这是，哼！火凤这个蠢货，他以为萧浮屠在火凤城就会有所顾忌，他太小看萧浮屠了。就是在帝都，他要是想杀一个人，都绝对不会有半点犹豫。这么霸道的吗？萧家到底是个什么存在？浪儿，走吧，我们去看戏。嗯，不过是一个毛头小子，火凤大人怎么还没回来？谁知道呢？抓个毛头小子也这么兴师动众的，累死了。呃、啊，那是，是火凤大人，火凤大人回来了。看来大仇已报，这下子我们可以轻松了。啊，那后面是什么？不好，好像是敌军。全员注意，有强敌来犯，马上准备战斗。战功卓越者，我会大肆封赏；但若有胆怯或临阵脱逃者，我就灭他全族！快快快，快去备战！火凤老狗，你准备好送死了吗？火凤老狗。你准备好送死了吗，萧浮屠？你不要太嚣张！你敢在众目睽睽之下大开杀戒？再说了，你我同是战皇境，你有天阶神器，我也有。若真生死相搏，鹿死谁手尚未可知。你敢开战，我就敢应战。我还要去帝都。当着萧家族长的面问一句：“王朝是否改姓萧了？”哎，你废话说完了吗？萧浮屠，命！你说再多废话也没用。我萧浮屠，代表萧家正式和火家宣战，不死不休。无关的人全部滚开，否则全部视为萧家死敌。格杀勿论，这这萧浮屠是认真的吗？本来以为他不会乱来，这也太张狂了。我刚刚听到快报，说萧老太爷临行前下了命令，只要有人谋害他孙子，就杀他全家。什么？这这这？那我们又陪火凤死在这里了吗？我再说最后一遍，五官人等都滚开！否则，格杀勿论。对，对不起了，城主，对不起了。你、你们，谁再敢临阵脱逃，我现在就杀了他！哈哈，火凤老狗，你那边都没多少人了，趁早过来送死吧。可恶，看样子只有这个办法了。擒贼先擒王，哼！小浮屠，有本事就上来一战！我倒是想看看，你是否如传闻中那么凶猛！哼！找死！神魂附体！战绩，身体居然没有半点影响。别人做不到的事情，不代表我萧浮屠做不到。啊啊、哼！萧浮屠动用了暗夜匕首。
活奉侍完了，看来战斗就要结束了。这简直就是秒杀！啊啊啊！死了！火凤城主就就这么死了？这个人是恶魔、呃！我们投降！投降！我给过你们机会，可惜你们已经错失了。现在都得死！杀！不要啊！救命啊！这是要感激杀绝吗？是药王，药王前辈，救命啊！小夏要灭我们满门。<咳>现在火凤已死，能否给穆顶一个面子，放剩下的人一条生路？继续杀！呃、你你你！这小浮屠出了名蛮不讲理，可如何是好啊？那不是小浪，小浪，你怎么会在这儿？不对，你姓萧，难道你是萧家的人？快求求你家长辈停下来，过多杀戮会有损阴德的，浪少爷。嗯，我明白了，药王前辈，姑姑，能让他们停手吗？你自己做决定就好。你们都聋了。浪少爷说：“停，都给我停！”小浪居然真的是萧家少爷，还是能命令萧浮屠这个疯子的少爷。小浪，我刚从萧家回来，还没来得及了解前因后果，这是怎么回事？刘雅和五院的人在哪儿？啊！喂，我问你啊，刘雅和飞雪五院的人在哪儿？怎么？他们被火凤城主关起来了，在囚牢里。什么？他们被火凤城主关起来了，在囚牢里。什么？小浮屠，刚才的话算我没说，让你的人继续砍，全部剁了。青衣小姐，你看。让人去把刘雅和飞雪五院的人带出来。这带路的是谁啊？我们这是要去哪儿？不知道，这是萧家的人。可为什么萧家人会出现在这里呢？啊，你们看，火家的人都不见了，我们是不是没事了？不知道会是谁救了我们。啊，这，这里发生了什么？这么多人，我们不会也要死在这里吧？难道把我们带过来是要杀了我们？啊，是萧浪。萧浪怎么会在这里？这小子命真大。居然还没死！啊、小浪，刘雅，快过来！我还是不要过去了吧。来，到我这里来。啊<笑>我的小浪儿，还是长大了。走吧，我们先回药王城。萧浮屠，你料理这里的后事。等你回来，我跟你回萧家。是，小姐。等等。嗯，我还有件事没做。司徒战天，他想干嘛？难道他知道了什么？我曾经和你说过，我没兴趣陪你玩，但你却一次次的玩我，铁链蛇疯狂追杀我，是你做的手脚吗？哼，真好，真不错。神不知鬼不觉，我可是真的差点就死在那儿了。我，我，不是。
，冷公子，冷少爷，我我错了，我错了，是我有眼无珠，我该死，我该死，我错了，求求你大人大量，放我一条生。啊，去。虎父无犬子，干脆利落。萧青帝的儿子果然不错。浪儿越来越成熟了。萧浪太可怕了，萧浪，他离我越来越远。大人，青衣小姐和浪少爷已经回药王城了，这剩下的火家武者，全部杀光，一个不留。姑姑，萧浮屠会怎么善后？浪儿。这么多年了，你的心肠还是不够硬。难道？姑姑怎么和你说的？对敌人的仁慈就是对自己的残忍。今天如果火凤城的人联合起来，死的就是我们了。我知道。我只是觉得，如果萧浮屠连老弱妇孺都杀的话，未免太不人道了。那倒不至于。萧家有铁令，从不杀平民。我知道你有很多疑问，回药王城再说吧。你也长大了，该让你知道的，我都会告诉你。我们其实来自大名鼎鼎的萧家。二十年前，你的父母战死，你爷爷被困在龙虎山出不来，所以我带着你离开了。现在他出来了，我准备回去看看他。至于你，要不要回萧家，由你自己决定。原来我还是大家族的子孙，回不回去倒也无所谓，毕竟对这个萧家也没什么感情。只要能和姑姑、小刀在一起就行了。我一切都听姑姑安排。那就回去看看吧，你也该祭拜一下你父母，见见你爷爷。以后如果你想离开。姑姑陪你四海为家，浪迹天涯。姑姑，姑姑的腿，其实凤灵丹并不能治好吧？对不起，浪儿，姑姑只想你努力修炼，所以找了一个借口。希望你不要怪姑姑。你放心，等我们回到萧家后，比凤灵丹更好的丹药都会有，姑姑的腿，应该能治好的。那我的父母是怎么死的？等你修炼到战尊境，我会告诉你。战尊境吗？我会努力的。刘雅，我以前也不知道我是萧家的少爷，不是刻意要隐瞒你的。嗯。刘家不会有事，我会让八爷照顾的。嗯。我明天回萧家，等那边情况稳定后，我会来接你的，你放心。我知道，你不用多说，我都懂。我会等你，一直等你。好，你等我。见那奇怪的蔓草，算了，等到时候问问爷爷吧，也许他会知道。做噩梦了？你醒了？是啊，我还想多看你一会儿。放心吧，我很快就能接你去萧家。没事，现在拥有你也够了，我也算驯服你这头孤狼了。你还真是个妖精，八爷，这段时间多亏你们照顾了，以后有需要我一定回报。少爷客气了，这是我应该做的。小浪，我们以后再见了。嗯，我们一定会再见面的。这只独狼，终于要狼啸九天了吗？我很期待。
，以这小子桀骜不驯的性子，去了帝都会闹出什么样惊天动地的大事来？小狼，希望你一飞冲天的时候，不要忘记药王城还有一个叫刘雅的女人，在永远等着你。战王朝历史悠久，伫立在神魂大陆，已有一千多年了。一千多年来，北方的血王朝无数次想将这片富饶的土地占为己有，可惜每次都无功而返。近百年来，战王朝皇室孱弱，尤其是这一代的皇帝更是荒淫无度，毫无作为。但是战王朝依旧屹立东方，血王朝的大军从未能踏进战王朝领土半步。因为战王朝有四大超级世家，更有一个军神。血王朝的一位至尊强者说过一句话：“四大世家不灭，军神不杀，战王朝不亡。”这就是萧家，我可以见到爷爷了。他一定是强者中的强者，是小姐和少爷他们。小姐回来了，拜见青衣小姐。青衣,小姐<笑>青衣，你终于舍得回家了。你不知道这些年我们找你找的多苦，你这人啊，脾气就不能改改吗？浪儿，我们进去。这，这就是青帝的儿子肖浪吧？不错，真不错。果然一表人才。这个人好深的城府，好厚的脸皮。这些人是家族长老，你们两人行礼吧。拜见各位长老。<笑>好，虎父无犬子，青衣调教了十多年的孩子，果然与众不同啊。走，进去再说。族长怕是等急了。族长，青衣还有青帝的儿子回来了，让他们进来，你们都退下。啊，父亲，我家小青衣回来了，这些年受了不少苦吧？父亲，好了好了，回家了，有父亲在，以后没有人能伤害你。这些年你受的委屈，父亲也会帮你讨回公道的。青衣不哭，是青衣没有。这些年让父亲在龙虎山受苦了。浪儿，小刀，还不下跪磕头？这是你们的爷爷。是，爷爷。好，好，好。<笑>好孩子，好孩子，孩子，从今天开始，再也没有人可以欺负你。如果谁敢欺负你，你直接打断他的腿，爷爷帮你撑腰。任何人，我、嗯，对，任何人。浪儿过来，磕头。这是你的父亲和母亲，小刀也过来磕头吧。是，姑姑。大哥，大嫂，浪儿回来看你们了。他很出色，你们在天之灵可以安息了。你们两个先去外面逛逛吧，我和父亲聊两句。好的，姑姑。爷爷，我们先告辞了。嗯，去吧。父亲。大哥大嫂死得很冤。放心吧，等我处理完一些事情，那些谋害他们的人，全部都要死。啊，对了，据说萧浪能正面灭杀高阶战将啊，还有那个小刀是怎么回事？我觉得这个孩子也不简单呐、啊。他是一块璞玉，如果能觉醒天阶神魂。以后浪儿前途不可限量，至少能达到父亲的高度。至于小刀
，他是浪儿在死亡山脉捡回来的。这孩子似乎失忆了，但是他有一种很恐怖的天赋神通，就是变身。变身之后，普通战帅境的攻击都不能伤到他。父亲，您见多识广，有没有听说这样一个特殊的种族？什么？闻所未闻。我可以确定，神魂大陆没有出现过这种种族。难道是海那边的？不清楚。或许等他哪天恢复记忆了，才会一清二楚。我总感觉，他的记忆是被封印了。嗯，不管怎么说，都要好好培养这两个孩子。以后让浪儿不断出去和各大世家天才切磋一下，一头虎仔。只有不断的撕咬争斗，才能成为百兽之王。尽管惹事，出事有我。我要让所有人知道，我们萧家人是不好惹的。青儿知道了。哇，哥，你看这个地方好大呀，都和我们城里一样大了。<笑>是啊，不过人也很多。我们刚来，还是尽量别给姑姑添麻烦。这位就是青帝叔叔的儿子，传言能灭两名高阶战将的绝世天才，萧浪堂兄。锦少爷，这是浪少爷和刀少爷，刚刚回归家族。堂弟好，嘿嘿，堂弟好。堂弟，你算个什么东西？谁是你堂弟？我好像记得，青帝叔叔就只有萧浪一个儿子吧。这刀少爷，会不会是青衣姑姑在外面？<笑>小刀，有人侮辱姑姑，我们该怎么办？当然是打断他的腿。去！大胆，你找死！<笑>这是你自己冲进来的。死了可别怪我！这是什么怪物呀？怎么，怎么可能？战尸在他面前竟然和小孩子一样！嗯，小刀，打断那个人的腿！什么？想打断我的腿？不可能！这，这。你你你放开我！快放开我！你知道我是谁吗？小刀知道，是我要打断腿的人。啊、你，你竟敢！小刀可比我善良多了。上一个骂我姑姑的司徒家，你猜怎么着？就在几天前被我灭门了。还愣着干嘛？快滚！哎，浪少爷，他可是萧青龙的儿子，得罪他等于是得罪了萧家所有公子。那又怎样？来一个我揍一个。报告青衣小姐，族长刚刚下达了一条新的命令：未满十八岁的家族成员都可以挑战浪少爷，能打断他的腿，就重重有赏。浪儿，你知道自己做错了什么吗？你错在心还不够狠，下次不仅要打断两条腿，还要加上十三根肋骨，不然以后做什么大事？我知道了，姑姑。哎，对了，姑姑，萧家有没有藏书阁之类的地方？我想找一些资料，得去查查紫藤的事情了。拿着我的令牌去吧。萧浪，拜见前辈。令牌。一楼所有房间，你可以自行查阅；二楼以上，你没有资格上去。知道了，前辈。玄器、丹药、玄兽简录、神魂大陆地图和所有城市简录、天下武者神魂、天地神魂简录。啊，找到了，神魂大陆记事。一整天了，这么多书也没有关于紫藤的线索。算了，等我觉醒神魂，得到高级令牌再上二楼去查探一下。浪少爷
，您出来了，族长有令，让您陪他去出席皇宫盛宴。哦，皇宫盛宴，嗯，竟然还可以去这种地方，去呗，反正我也不怕什么。没想到肖浪这小子刚回来就可以进皇宫啊！这种乡下来的人，没准会闹出什么笑话呢。竟然穿的那么有型，可恶！小浪，来，随我一起进去。你觉得肖浪怎么样？还行啊，不过应该比不上哥哥你吧？你都是高阶战将了，还觉醒了天阶神魂。人不可貌相，我倒觉得肖浪这小子并非池中之物。拜见肖国师，恭贺肖国师成功破除龙虎山封印，荣耀归来。萧不死果然是个老不死，我二十年前就给你立了灵位，没想到你居然活着爬出来了。不过，看你气色也活不了多久了吧？灵位就不用撤了吧？算了算了算了，这是什么情况啊？怎么见了面就掐起来了？这老太婆也太狂妄了。<笑>浪儿啊，你给我记住一点。以后左家的女人，你千万别碰。爷爷当年酒后乱性，被他们家记恨了一辈子啊！你，爷爷，浪儿记住了，以后绝对不会酒后乱性，打死也不会睡左家女人。好，很好，你们祖孙俩非常好。龙虎山亏了你二十年都没有死，今日看来。却要死在我手里了！这就是强者的气息吗？这么多年，你和老子决斗没有一百场，也有八十场吧？你哪次赢过我？住手！陛下马上来了，平平姐就别闹了，给我东方摆一个面子，不要和这个老流氓计较了。啊，得救了，得救了！再这样下去，即使不打起来，光杀气都差点让我断气。陛下驾到，拜见陛下。嗯，这皇帝为何没有一点帝王霸气，反而像个酒色过度的纨绔子弟？速速平身吧，萧国师平安归来，真是寡人之福，王朝数亿子民之福啊！老臣不甚惶恐。谢陛下厚爱。今日还有一大喜事，寡人最疼爱的紫珊公主，正好十七岁生日，寡人准备让她献舞，在场的青年俊彦也可以出来展示一番。若能打动紫珊，寡人今夜就可以赐婚，喜上加喜。<笑>来人，去请紫珊出来献舞。紫珊公主要出来了。<笑>哎，公子，你注意点形象啊！看这些人花痴的，这公主真的有那么大的魅力吗？嗯，来了，他来了，他来了！传说中的绝世美女，紫珊。啊！紫珊愿以一曲霓裳之舞抛砖引玉，恭贺萧国师荣归。倾国倾城，紫珊公主，紫珊公主，紫珊公主，<笑>可有才俊上来献艺，让大家看看我们战王朝才俊的风姿？呃呃、左明不才，愿献丑一番，只为博紫珊公主一笑。哇，是左明，他觉醒了天阶战魂，二十岁就是高阶战将了。不过，只是表演有什么看头？左明月与萧家公子来一场精彩对战，只是不知萧公子是否有这个胆子出来玩玩。哼，对不起啊，左公子，我没兴趣，你换个人吧。这个萧浪怎么回事啊？切，装傻吗？还是不敢上啊？<笑>堂弟才回家族几天，不懂规矩，大家见谅。这场挑战，就由萧狂陪你玩几手。不辱没你的身份吧？哼，怎么会呢？能与萧家第一公子切磋，乃是我的荣幸
，公子请吧。请。哇，第一公子的对决，太刺激，太有看头了。哎，快看，左明先出手了，他速度很快嘛。不过，我也不差。发生了什么？承让了，承让，好，玄机外放，左明居然突破了战帅境，难怪萧狂一招就败北了。萧家还有人愿意出来切磋切磋的吗？连萧狂都不是对手，我们出去也是丢人。看来萧家这一带没什么人才啊。哎。我都还没活动开呢，慢着。那个左姬公子，我来陪你玩几手。萧公子是左明，嘿嘿嘿，不好意思啊，我想着鸡腿喊错了，明姬公子。<笑><笑>你想喊什么就喊什么吧，出来吧，我会手下留情的。哦，这样子啊，我等级比你低，肯定得出全力。若伤了你。希望左家族长别介意才好啊！<笑>萧兄弟，请吧。若是我技不如人，这条命你拿走便是。那我就放心了。这种雕虫小技是不可能伤到我的。来得好，正面接近左明。这萧浪一点技巧都没有啊！看左公子手上的玄器，这萧浪要完了，找死！什么？不可能啊！你怎么会在这儿？嘿嘿，惊不惊喜？没踢中要害，我还没输。明基公子，小心了。什么？糟糕，是暗器。都说了小心了，胆敢在宫殿里用暗器杀人！来人，给我把他抓起来！啊哈哈。老太婆，你的眼睛不行了，看仔细点儿。公子，公子，这不好意思啊，那只鸡腿我本来准备带回家的，你们不会怪我浪费粮食吧？<笑>这肖浪太搞笑了吧？哎呀，这左姬公子可真是丢死人了！<笑>小老不死，希望你能多活几天。陛下，属下身体不适，先行告退。<笑>这一代的青年才俊果然优秀，来，今日不醉不归，不醉不归。哥，我不行了，累了，啊，那休息会儿再练吧。浪少爷，刀少爷好。浪少爷，你要请的人到青衣阁外了，快让他进来。公子，我已经不请自来了。千<笑>寻大哥，你没事真是太好了。<笑><笑>多亏萧浮屠将军找来的医师，我已经痊愈了。萧浪少爷，族长有请。好，千寻大哥，你先跟下人去安顿一下，我先去见爷爷。是，是少爷。兄弟，雪明，你们的孩子回来了。爷爷，我的父母是怎么死的？既然占了这具身体，这仇我一定帮你们报。哎，我萧家军亲弟赢一起，被血王朝大军围杀而死。里面可有隐情？的确有隐情。不过我还在调查中，等调查清楚，我会全部告诉你的。看样子事情很复杂呀，我现在的能力还不够吧？这令牌可以调用家族的大部分经书和丹药，你拿去用吧。太好了，谢谢爷爷，这样我们就可以强化一下自己了。<笑>太好了！高阶神速雷秘籍两本，我要变强喽！<笑>先练着，练完我再去拿。浪儿，千寻，进来吃饭了。浪儿，三天后
。陛下召开田猎大赛，你和小刀到时候去玩玩吧。田猎大赛？吗？陛下下旨，所有满十六岁未成婚的世家公子小姐，都必须参加。到时看上了哪家小姐，和我说，姑姑给你提亲去。哎<笑>、啊。我才十七岁，不用这么早成婚吧？有没有看上的，去了再说吧。啊、是谁？出来！浪儿小刀，别冲动。你进来吧。没打扰到你们吃饭吧？这，这是军神？浪儿小刀，来拜见你们独孤叔叔。拜见独孤叔叔，亲弟的儿子。不错，小刀也不错。青衣，你培育的孩子，果然没让我失望。<笑>浪儿，你们先去沐浴吧，浑身大汗的，熏着客人就不好了。是，姑姑。千寻哥，刚刚那人是谁？你知道吗？没猜错的话，他应该就是当代军神，独孤行。一个可以左右王朝命运的男人，军神不杀，战王朝不亡。据说军神的智谋比他的武力更为可怕。哎，小刀不懂智谋，倒是军神旁边的黑武士看起来很厉害的样子。那人应该是幽冥，独孤行的贴身护卫。据说，实力无限接近王朝五大强者。三个月后就是神魂节。希望我们都可以觉醒高阶神魂，变成他们那样的强者。好耶，好耶！我要成为强者，我要成为强者。呃，十七年，你躲了我十七年，你为何不来北疆找我？即使独孤行没有资格做你的恋人，但我们至少是朋友吧。独孤，是青衣没福气。当时北疆战事一直那么紧张，我不想连累你。福气，青衣，你知道的，我至今未娶，就是为了等你。这次我赶回来，就只为了见你一面，你就不能给我点希望吗？半年，再给我半年时间，好吗？好，青衣。只要你肯给我答案，别说半年，十年我都等。你，独孤，你这又是何苦？天下好女子多的是，我现在瘫痪了，也老了。弱水三千，萧青衣，却只有一个。谢谢你，独孤。对了，青衣，这些年暗杀你们的人，我已经查到了一些线索。种种线索都指向黑龙阁，而且我怀疑与其余三家中的某一家也有联系。果然和四大家族的斗争有关。等我安排好北疆事宜，就回来全力调查此事。无论是谁。敢伤害你，我就一定让他灰飞烟灭。好了，青衣，我要返回北疆了。你，珍重。独孤，对不起，真心是青衣没福气。少爷，啊，你真的不考虑先敬重衣服吗？这可是相亲大赛呀、啊！免了免了，我们简单一点，我打算一会儿找几只魔兽练练就行。练练，好了，我们走吧。啊，喂喂，你们快看，这不是前段时间嚣张的不行的肖浪吗？怎么穿的那么土啊啊！哈哈哈哈你们看，他还骑着个毛驴，笑死我了！哈哈哈哈浪少爷
他们，别鸟他们，我自己自在就行。哎，这是怎么了？嗯，别说话了，地狱杀神萧浮屠来了。老少爷，要不我这天煞魔狼，给你当坐骑？<笑>不用了，浮屠叔叔，我骑着毛驴挺好的。也好。你这幻魔兽不错，值得好好培养一下。难怪连天煞魔狼都不要，竟然是幻魔兽。肖浪竟然拥有幻魔兽，太让人羡慕了吧！该死的肖浪，到这儿了还敢出风头，到时候有你哭的！各位少爷小姐，请前往九星峰下集合，田猎大赛即将开始。啊，浮屠叔叔。这田猎大赛有什么规矩吗？没什么规矩，就是各自组个五人小队，上山猎杀玄兽，为期三天，规则和你参加过的十城联赛差不多。杀玄兽的战绩，对你以后入朝为官或者从军都有用。好麻烦，又是五个人，还得再找三个，找谁呢？哎，是他。没想到他居然也来了。嗯，嗯不行不行，虽然长得好看，但不一定能打呀，关键还容易惹麻烦。嗯，嗯，算了，反正只要我和小刀在一起就够了，其他人无所谓。嗯，那人是肖浪。欢迎各位参加田猎大赛，大家自由组出五人小队，击杀玄兽。为期三天，祝你们都能取得好成绩。我宣布，田猎大赛现在开始。小姐姐，我来了！真讨厌。哥，他们在干嘛？好像已经打起来了的样子。我想是有的想组队，有的是想交朋友吧。我是南宫曼儿，高阶战士。不知我有没有这个荣幸，能和你一组啊？浪公子、刀公子，我叫何婷婷，高阶战士，希望能和你们组队。啊啊哈哈哈！你们你们好，哥，他们是想组队还是想交朋友？小刀别乱说话。各位小姐，肖浪这次主要是想练些玄兽立功，所以抱歉了。可算走了，浪少，嗯，鄙人查木，不知可否组个队，实力任由你测。哼，帝都四大公子之一，查木公子，高阶战将，很高兴你能加入。<笑>都是些虚名，不值一提。其实主要是我觉得，如果不和你组队，想拿第一肯定没戏。<笑>你会讲笑话，小刀喜欢。萧家小弟弟，我是东方红豆，你们三个加入我的战队如何？红豆小姐，我叫肖浪，还有我可不是小弟弟，<笑>生猛。<笑>肖浪，你果然很浪，废话少说，加不加入？是你加入我们，而不是我们加入你，红豆小姐，你要明白这一点。加入就加入呗。查木，你还偷笑，信不信我抽你啊？啊，我也加入。浪公子，不知道紫山有没有这个荣幸加入你的队伍？好像还是吸引了所有人的仇恨。算了，顺其自然吧。公主殿下，啊，荣幸之至。该死的小浪，快给我召集几个强力的人才过来，我非让他丢人不可。时辰到，开练。哎，查兄，我们第一次参加，拖你们后腿不好，还是由你带路吧。那我就暂时带个路。
你们看，这是三级巅峰玄兽白兔火，看来被人捷足先登了。枭雄得罪了不少人啊，我们前面的怪都被清空了，这是要让我们空手而归的。既然如此，咱们直接去个有难度的地方吧，抢些小怪有意思吗？没有意思。哎<笑>，那我们直接去第五峰。那边的选手等级比较高。走，小白、小刀，我们去做事了。啊，啊等等，查木，肖浪这是要干什么？这个应该是在安置某种比较高级的陷阱，我也不太懂。你们去休息会儿吧，等会儿的场面可能会让你们无比澎湃的。哎，肖浪小弟弟，我们就在这傻等，准备战斗吧。如果你们怕受伤，可以发信号申请退出。我保证战队绝对能拿下积分第一。哼，居然敢小瞧我！等会儿让你看看姐姐的厉害。来了。这里边得有多少头幻兽啊？嘿，不多，估计二十多头。这肖浪不会是个疯子吧？哼，就算你是疯子，咦，本小姐也打算陪你玩一把。来了，手术，看我的！我不比你差。还敢小瞧我们吗？啊、去死、啊！四老兄弟是什么怪物？什么怪物啊？小心！啊，什么？别分神。嗯，比想象中多。二十多头三阶，还有八头四阶。哎，浪兄，你这也太变态了！你是怎么做到的？简单。我在几个路口布置了陷阱，然后有小刀和小白做诱饵，等他们过来都受伤了，收尾再轻松不过了。<笑>轻松不过了，就你觉得轻松？感谢大家的相助，已经拿下十五头二阶和五头三阶，想必肖浪一定颗粒无收。接下来向第四峰前进，我们赢定了。肖兄，接下来怎么安排？今天已经在此地杀了不少魔兽，估计剩下的会躲起来。不如早点休息，明天再练。哎，小兄弟，你这幻魔兽是萧家给你的吗？我爷爷也有一头，但是根本不肯给我。那是我在死亡山脉捡回来的，不是萧家给的。死亡山脉？别吹了，小弟弟，你连神魂都没觉醒，就敢去那儿？不信拉倒。还有，我可不是小弟弟。你你年纪不大，倒是蛮会调戏小姑娘的嘛。我不喜欢小萝莉，太小了没意思。我还是喜欢红豆小姐这样的大美女。肖浪，肖公子，请你自由。我我我我的头头发，我的头发呀。<笑><笑>哼，看样子已经有人先回来了，预备的帐篷都已经被占领了。那就跟我回山上，我找个山洞一样很舒服。哎，不用了，我这边有准备。哇！哇！公主准备的好周到啊！这是什么东西？四次元口袋？啊，这叫须弥戒，是一种能存出很多东西的空间戒指，异常珍贵。对了，萧兄说的四次元口袋是什么？呃，哎，我乡下的东西。哎，咱们还是搭帐篷吧。哎呀，哦，萧兄，你这肉怎么烤的？怎么那么香啊？在野外生存总得有点技能，不知道姑娘们吃不吃得惯。
，看样子肖兄的肉才是真正的男女通吃啊！<笑>这该死的肖浪，肯定是故意在我面前炫耀，老子他妈的忍不住了！肖浪，我要和你决斗，你敢不敢？哟，左公子啊，也好，我刚刚有点吃撑了，运动运动，左公子。萧兄弟还未觉醒神魂，为了公平，不如等神魂劫后，他觉醒了神魂再决斗。哼，我可以不用神魂，上次只是我轻敌而已。没事，你尽管用。我也想看看左公子的神魂，不知道是不是也和鸡有关。几<笑>次<笑>三番羞辱我。这可是你自找的！四将，神魂觉醒！没想到左明的神魂是速度类的，有点麻烦了。好快！不过虽然没那么容易。哼，天真！是这边，喊招！又躲开了，这萧浪撑不了多久，对他快不行了。查木，要不你去阻止一下？这左明说是请教，却处处在下死手。这现在这个局面，我也不好出手啊。他的速度明显慢下来了，萧浪，你死定了！去死吧！哼，萧浪，你输了。不等，怎么是衣服？左公子。输的人是你吧？怎么可能？公子，公子，收了！你竟然敢对我们公子下死手，左江不会放过你的。他那么弱，我还不屑杀他。等他醒了，记得让他到我面前来说“我输了”三个字。可恶！战术而已，我想查木公子应该能看明白吧。我猜，萧兄弟是故意降速，让左明觉得自己能赢而放松了警惕，再催动玄器，一招反杀。没错，他这种贵公子根本没有什么战斗经验，我是完全不会放在眼里的。哎，小弟弟，我现在相信，你去过死亡山脉的事情是真的了。那当然是真的了，而且，我喜欢大姐姐也是真的哦。<笑>也不知道明儿怎么样了。啊，大哥怎么样？明儿伤势如何？死不了，丢人倒是丢死了。明儿怎么会几次三番栽在那个畜生手里？啊，好困啊！我去，他们一大早就这么拼啊！他们早就起来了。而且早饭都给我们安排好了，一整只烤猪，我算是明白了，肖浪能赢左明，不是没有理由的。他又有机智，又有努力。啊，红豆，肖浪，我以后不叫你小弟弟了，你还蛮厉害的，我红豆服了。好啊，不过。我还是喜欢叫你大姐姐。你个流氓！呃，公主，为什么会想到来我们小组？我们小组好像有点闹哄哄的。挺好的，热闹点。这公主表面上看起来单纯无害，怕是比谁都有心计。小刀，快点！滚、呃！快，我们也过去看看发生了什么。不过的吧，要不还是逃吧。这个拿下可以得多少分？已经三年没有队伍击杀他了，几乎都是绕着他走。如果可以拿下，小熊恐怕要提前终结比赛了。哼，那就提前结束比赛。
，我和小刀在前排，你们其他人听我指挥。哎，看我的！我们快去帮他！先等等，我们现在上，只会给枭雄添麻烦。铁甲庇护的防御太高了，虽然他们的攻击很到位，但还是不能伤他分毫。不是的，你们看，他们不是无头脑的攻击。铁甲壁虎的腹部鳞片在被虚弱中，肖浪小弟弟还真是。肖浪，小心！肖兄，我们现在还是撤吧。怎么可以就这样放弃呢？好戏才开始，开始反击了。完了，还有我，就是现在，东方红豆，快释放神魂战技，射他腹部。好，神魂附体。哥，他跑了。啊，好险，先歇一下。他受了重伤，跑不远的。你怎么那么胡来啊？你哥哥差点死了。刚才射的不错，顺便帮我上个药吧。何苦这么拼命？早点发信号求援不就好了吗？红豆小姐，如果不经历这种生死一瞬的感觉，就不可能拥有浪少这么变态的战斗本能。想要成为强者，就必须在一次次浴血奋战中成长。查母兄太懂我了，这个朋友值了，不像某位大姐姐。哼<笑>，我去看看那只玄兽。走。我们也去看看。肖浪，嗯，你以前杀过铁甲壁虎吗？怎么那么有信心啊？没有，我第一次见到。那你还这么自信？萧公子恐怕已经习惯与玄兽厮杀了，在看到这只玄兽时，已经能判断能否击杀它了吧？差不多吧。我这个人呢？不在生死边缘徘徊，就是吃不好，也睡不着。总有一天，你会被自己玩死，是吗？那你可要守活寡喽！你找死啊，小浪！这浪少还真是浪啊。嗯，哼，我看我们也不必安营扎寨了，直接回营吧。浮屠叔叔，这么早就回来了，想必。已经有十足的把握了吧？是的，糊涂叔叔，你看，哈哈哈哈好，好<咳>，但骄傲自满，以后要注意，打击别人的时候，一点水都别放。谢叔叔教诲。打击别人的时候，一点水都别放。谢叔叔教诲。既然如此，就提前庆祝吧。是。什么？提前回来了，还猎杀了铁甲壁虎，我不服！明儿别动气，等回去我一定尽全族之力培养你，日后有的是机会赢他。不杀萧浪，我誓不为人。浪少爷，怎么跑来跟我们一起喝酒？应该多和姑娘小姐们一起啊！哎，厮杀惯了。还是和你们在一起比较自在。再说谁看得起我肖浪呢？我看得起啊！<笑>哎，浪公子啊，邀请要来喽，好像还不少呢。嗯，这些人是……浪公子，我家红豆小姐有请，我家紫山公主有请。哎，肖兄弟可以啊，东方家的姑娘大方得体。哎，公主邀请，难道小兄弟以后要当驸马吗？怎么样，选哪个？叫东方红豆和云子山自己过来。传我的话，就说我没时间。这是老少，你怎么能对女孩子这样啊？你这样是泡不到妞的。我又没说要泡妞，再说他们太嫩了，不合我的胃口。小浪，说谁太嫩了？哼。呃，肖兄弟。得罪谁都行，得罪女人，我们可帮不了你啊。呃
哎哎，公主，哎，东方小姐，我们几个粗人就不碍眼了，你们坐。哎，你们别走啊，那我也你。小浪，浪公子，你就不能尊重一下我们？现在我们以后怎么做人呢？好吧，我错了，我错了。你们过来干嘛？怎么不去找其他公子小姐玩？哼，都不好玩，厉害的都没来呢。哦，厉害的，有多厉害啊？跟我说说。萧公子多次大败左公子，是不是觉得帝都的豪门公子都不怎么样？还有呢，还有，我是诚心想了解一下。左明是不怎么样，但他的大哥左健就非常厉害，还有我堂哥东方傲然，他们都在北疆镇守，还有逆家大公子逆苍，萧家的萧魔神。都是人中龙凤，也都在北疆行军打仗。果然，真正厉害的人都是上战场的。有朝一日，我也要去行军打仗。这有什么难的？只要你在神魂劫时觉醒高阶神魂，都可以直接当个小队长了。浪公子，我在神魂劫等你再一次一鸣惊人。嗯，我一定会一鸣惊人的。快来看，排名出来了！哇，浪兄，我们队果然是第一啊！哼，意料之中。时候也不早了，我们准备回去等封赏了，有机会再去找你。好，我也要回去了。查查查，查了这么久了，居然连一个小小的黑龙阁的藏身之地都查不到，都是吃干饭的啊！萧家那么多探子。都白养了吗？族长息怒，我们已在全力调查杀害青帝的凶手了，也查到一些线索，击杀过几人。只是，每当我们想要继续追查下去时，线索立即就断了，不是被人灭口，就是莫名消失了。可能是王朝内的大家族，也可能是其余三大世家。萧福图，属下在。王朝也好，三大家族也好。从今天开始，你全权接收此事，不惜一切代价给我挖出黑龙阁和他幕后的黑手，杀我儿子，害我萧家一万铁骑阵亡，就是翻天覆地，我也必报此仇。嗯、是姑姑来了，姑姑，哼、嗯，还有两个月。就到神魂节了，你们俩要加倍练习。一个天阶上品神魂提升的修炼速度，最少是普通武者的两倍。修炼一年等于别人两年，所以你们可以想象，一个好的神魂对于武者有多么的重要。是。一般觉醒神魂都会附带神魂战绩，当然也有好和差之分。不过高阶神魂附带的神魂战绩。一般都不差，比如八爷的狂狮怒吼，或者姑姑的喋血妖刀。理论上，武者实力越强，觉醒好的神魂机会越大，所以你们要加油。我知道了，姑姑，我会努力的。公子，啊、我突破战尊境了！什么？<笑>你真的吗，青神大哥？你真的突破了？<笑>不好意思，打扰公子的练习了。乔浪儿开心的，你们去休息一下吧。是，公子，等我掌握家族赐予的秘技，以后就算面对火凤级别的强者，我也能带着你逃走。瞧你说的，哪能老被人追杀呀？你放心吧，我也会强大起来的。说不定我觉醒的时候也是速度类神魂呢。公子，你觉醒的一定会是高阶神魂的，小刀少爷也是。啊，一定会的。<笑>爷爷，啊，以后见我不用行礼，咱爷俩没那么多客套。嗯，坐下聊吧。听说你最近都在疯狂修炼，怎么样？有把握在神魂节前达到战将中阶吗？应该能达到。狼儿啊，本来你爹应该是家主，可惜他不在了。我准备在你觉醒神魂之后。立你为少族长
，但前提是你必须觉醒一个天阶神魂。少族长，爷爷，我真的可以吗？年轻的小辈里，恐怕没人比你更优秀了。未来的接班人，你是最佳人选。明天开始，就去烟雾堂和大家熟悉熟悉吧。爷爷，我的个性可能不太合群。该闹就闹，该吵就吵。人呐、啊，总会成长的，本性不坏就行。爷爷相信你。啊，老少好。老少，你这是要来修炼吗？哼、嗯，以后我就和大家一起练习了。啊、好帅呀！就是就是，怎么可以这么帅呀、啊？哼、嗯，看样子族长是有意要提拔他。看我怎么对付他！接下去是淬炼练习，很简单，每人抓铁墩跑圈就行。小朗，你第一天来，挑个最轻的就可以了。没事，我这人呢，就喜欢挑战自己，就这个吧。嘿，有点冲啊，不过正合适。看你能装到什么时候！哇，小王好厉害啊！第一天就选了个最重的。我练了三年都没敢摸最重的。小野、萧何，在。你们两个昨天偷懒，今天我就罚你们淬体。是，长老。开始。小朗不过是个初级战将，不出十拳你就必定出局。而萧野、萧何至少可以跑三十圈、嗯，让你看看我们萧家子弟的真正实力。说、啊，说，说，萧浪也太厉害了吧！都三十圈了，我拿最轻的都坚持不住了。怎么可能？三十圈了。小狼怎么好像没事人一样？看来接下去只能看萧野的了。浪兄弟，你体力不错呀、啊，不如我们比一局，谁输了就当一天小弟如何？哼，比一比倒是可以，当小弟就算了。好，那就开始。哟，可以吗？我也觉得热身该结束了。嘿嘿，让我看看我的厉害。哇、哦。都快八十圈了吧？太强了！小浪怎么可能那么强大？已经八十圈了，这小浪怎么还有体力？小野，你可要坚持住啊！不可能，他只是个外来人，不可能那么强。我还可以，我我可以。呃呃呃、小野，小野，你怎么样？长老，我，小野，小野，嗯，长老，这小兄弟没事吧？你们接下去自行修炼。<笑>浪兄、啊，你直接破我们这儿的记录啊！来，累坏了吧？快来喝口水。啊，谢谢。浪哥哥，你好帅呀、啊！浪兄弟，晚上有空吗？要不要我们去喝花酒啊？啊不用了，果然。我还是不适合这种公子生活。嗯，这个人气势很不一般啊！他是谁啊？这个人气势很不一般啊！他是谁啊？啊，他是消磨神，二十一岁，半年前就是战时终结了。消磨神不是在北疆历练吗？怎么忽然回来了？这消魔神的气势和其他弟子不一样，帝都果然卧虎藏龙，看来还是我狂妄了。不过真想和他战一场，一定很刺激。都愣着干嘛？小野回来了，还不开始实战训练？两人一组，实力差不多的彼此对战，不许伤人，尽量全力出手。那谁和肖浪实战呢？他等级虽低，但实战经验太可怕了。小浪，据说你实战能力很强，刚才确实看出你体力惊人。
我就让萧野和萧何同时和你对练，没问题吧？我没什么问题，只是我有点担心萧野兄弟，要不要再休息一会儿？多谢浪兄关心，那就请指教了，多多指教。哼，萧浪，我非大残你不可！请两位多多指教。哼、嗯，看你能嘚瑟多久！开走！不要小看我呀！让我来，这回看你往哪儿跑！送死！啊！全躲开了！热身！哼！哼！这家伙还挺难对付。你们还是一起上吧。可恶！看你往哪儿躲！啊啊啊有点分道，肖浪看着要架不住萧野和萧何的绝妙配合，长老这是要灭肖浪的威风啊！这配合能力，难怪让他们一组和我对练，可惜还是太弱。看你往哪儿躲！别挣扎了，这是赢不了我们的。肖浪，你死定了！是吗？什么？肖何？这啊，萧炎，你没事吧？萧浪，你长老，以后的实战训练我就免了吧。抱歉，我先回去了。是吧？这……浪儿，你果然不适合跟他们一起。没办法，他们实在是太弱了，没意思。哎，确实，和废物待久了。也会变成废物的，还不如你自己锻炼。嗯，公公，浪少爷，有你的请帖。请帖，萧浪公子亲启，十天后月满西楼，本公主将邀请帝国的才子美人们在若水阁召开诗宴。你要是敢不来的话，我会让父皇把你五花大绑抓来的。哼，云子山敬上。狗屁诗宴！不外乎什么吟诗作对、卖弄风雅，要不小道你去？啊，吟诗作对？嗯，不去不去，打死小道都不去。有人邀请你参加诗宴，当年你父亲就是文武双修，曾经还是帝都当之无愧的第一公子呢。浪儿，你不会是害怕了吧？哎，不就是作诗吗？有什么好怕的？那个棋手我还是会的。看来我家浪儿很抢手啊！传闻紫山公主为人高傲，没想到竟会下请柬给你。浪儿，你觉得他人怎么样？要不姑姑请你爷爷帮你把这婚事定了？嗯、不要啊！哎，这破诗宴有啥好办的呀？萧浪公子好！啊啊，诗宴开始了吗？还有半个时辰才开始，公子可以先进去和已经到了的公子小姐们聊聊，也可以去花园游玩。那我去花园看看，我一个人就行，你不必陪我了。是。哎，这都是哪儿啊？风景就算了吧，竟然还有一个小时才开饭，饿死我了。嗯，还是先偷偷找点吃的吧。嗯，嘿，有吃的。嘿嘿嘿嘿嘿。春喜，是你来了吗？东方红豆的声音，他怎么在这儿？正好去吓他一下。红豆大姐姐，惊不惊喜？我去！变态呀！小浪，你个变态，偷看我换衣服，你要不要？<笑>对不起啊，红豆小姐，我什么都没有看到，我只是来找吃的，我真的什么都没有看到。别<笑>不许再说了！我知道我没有看见你换衣服，我发誓。还说我要杀了你！喂喂喂，我们都冷静下，你动作这么大，会把其他人吸引过来的。
，我的名姐。我去，怎么办啊？在古代这样是不是要娶了她才行啊？可我是穿越过来的。呃，你别哭了，是我不对，我对不起你，你杀了我吧，我不躲了。就知道我不应该参加这个狗屁实验。浪公子，原来你在这里，我们公主殿下有请。嗯、呃呃，我知道了。那还好红豆不在，不然太尴尬了。那就是修浪公子。传闻他从小在山野长大，他也会作诗。果然，这里的人。我真的不适合这儿。公主驾到，让各位久等了，诸位请入座吧。今日诗宴不止为了玩乐，还为了挑选人才。只要有才学，我一定向父皇推荐，委以重任。公主，学生周瑜，就让在下来抛砖引玉吧。诸位见笑，见笑。周公子请。细雨。润深山，幽林生紫烟。凭栏听夜曲，半月莫名泉。好诗，好诗啊！这诗对仗工整，给人一种身临其境之感。周宇兄大才，小弟佩服佩服。不敢不敢，见笑，见笑。哎，周兄谦虚了。公主，学生也做了一首。我也是，公主。好无聊啊，比以前上课还要无聊。茶木不才，愿现场作诗一首，只为博场中佳人一笑。啊，茶木兄，他也来了。蛟龙照水，桃花落，暮似春山，亦无限。潜水思清，东流去，明月悠悠。乱心禅，这么多人面前说的这么露骨，有点不够风雅呀。是啊，还是太直白了，韵味不足。啊，好诗，茶木兄，纯爷们儿啊，我喜欢。那位姑娘真是好福气呀、啊。茶木，你放心大胆的追，实在不行，我帮你把她抢回去。<笑>这这，真是有辱斯文。这个小浪真是坏了师爷的气氛。<笑>这个浪少，没想到他与我只短短相处几天，竟能如此为我考虑。多谢浪少。<笑>浪公子，你父亲亲弟和姑姑萧青衣皆是王朝有名的才子和才女，不知你能否让我等见识一下名门之后的风采？左家的小姐。又想看我出丑吗？<笑>对不起，我粗人一个，只会打打杀杀。要不左家小姐和我对练一段，给大家助助兴。你左西，别与他一般见识。哎呀，<笑>我来迟了，诸位见谅。来，逆公子，你迟到了，当自罚三杯哦。<笑>你曾迟来，理当自罚。不愧是第一公子，气度果然不凡。不过他背后为什么有这么大杀气？看不见我，看不见我。听闻逆公子才高八斗，可否作诗一首，让大家瞻仰一番呢？那我就随意来一首，献丑了。一世浮华他人慕，几许坎坷为自知。功成名就愁白首，世目仍在黄粱处。好诗啊，好诗！逆公子这诗句虽不华丽，但意境上却完胜我等，佩服，佩服。是啊，这意境不是我等可比的。不愧是第一公子，真是好诗，太好了！大家都被逆苍公子吸引了，赶紧趁机开溜。浪公子。这就要逃了吗？哎，红豆小姐何出此言？我只是去方便而已。小浪
你要是敢跑，我明天就提剑杀到你们萧家去。红豆，怎么了？萧浪欺负你了？说出来，我替你做主。红豆小姐，算我错了，我给你赔罪，自罚三杯如何？自罚三杯就想把这事儿了了？哼，你若坐失三手，让大家都叫好，我就放你离去。哈哈哈哈萧浪哪会作诗啊？是啊。萧家就派他一个来，真不知道怎么想的。哼，作诗这玩意儿虽然我没学过，不过红豆小姐既然提了，那我就随意露一手吧。只要有一手大家不满意，我就自捅一刀，只求红豆小姐能够消消气。这这萧浪是疯了吗？什么话都敢说，看他到时候怎么办。你，你，好，我听着。我倒是要看看你萧浪有何等的大才。成了，老李老杜，各位前辈诗人们，对不起了，我真不是有心要抄你们的，求你们恕罪。茶木，酒来，好，接着。好酒，花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时相交欢，最后各分散。永结无情游。相期，妙云汉。萧萧浪竟然有如此才华！啊，第二首。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝，暮成雪。这，实在是太好了。虽然我讨厌这个人，但是他的诗怎么可以那么美？人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。蒸羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。天哪，这是什么样的天才啊！看来是消气了，还剩一首。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。天哪！嗯嗯，三首诗做完了，我先去方便一下。诸位若不满意，等回头再捅我几刀。这世间竟还有这样的诗词！萧浪公子大才，我等惭愧不已，枉读这么多年圣贤书啊！这位萧浪公子真是百年难遇的奇才啊！可恶，太可恶了！战斗力比我高，作诗还比我好，气死我了！可恶！红豆，最后一首情诗是给你的吗？啊啊啊不是我，我也有事要先出去一下。这该死的萧浪，作诗就作诗，竟然调戏本小姐。萧浪兄太厉害了，真是把妹高手啊！下次一定要好好请教请教。